നിങ്ങളുടെ <laughs> അതാണ് പിശാജിന് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ആരും പോകല്ലേ പോലെ എന്ന് പിശാജ് പറയുന്നത് കാരണം യേശുവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഉള്ളു തുറന്നാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും പിശാജിനെ സഹിക്കില്ല അവൻ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചങ്ങലിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനമോടെ മുഴങ്ങി യേശുവിൻ്റെ വചനം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ചങ്ങലകൾ തകരുന്നു അനേകർ രക്ഷപ്പെടുന്നു അനേകർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുന്നു അപ്പോൾ പിശാദിന് സഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാദ് അവൻ ഏജന്റ്മാരിൽ കൂടി പറയുന്നു ആ കൂട്ടായിരിക്കും പോകണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ അവിടെ പോകല്ലേ അവിടെ പോയാൽ ദോഷമാണ് വേറെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ അങ്ങോട്ട് പോകൽ പോകണ്ട പോയാൽ നടപടി എടുക്കും അയ്യോ പാവങ്ങൾ സാധുക്കൾ മേടിച്ചു പോയില്ലേ പാവം അവിടെ ഒരു മേടിച്ചു പോയില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്ന് ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു വന്നു യേശു അവിടെ വ്യാപാർക്കാറുണ്ട് യേശു അവിടെ വചനം പറയാറുണ്ട് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു കുറേ കാലം മൂകതമുറ്റിയ വീട് ഇന്ന് ശബ്ദമുഖരിതമായി തീർന്നു കുറേ കാലം മൗനം പൂണ്ട വീട് ഇന്ന് നല്ല ശബ്ദായമാനമായി മാറി എന്തൊരു ഭാഗ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മാർത്തിയുടെ മുഖത്ത് പ്രസരിപ്പ് മറിയയുടെ മുഖത്ത് പ്രസാദം ഇപ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷ പ്രസരിപ്പ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രചുരിമ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രചുരിമ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കാലം മാറുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ലാസർ രോഗിയായി അതെന്താ യേശു വരുന്ന വീട്ടിൽ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ യേശു വരുന്ന വീട്ടിൽ മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ യേശു വരുന്ന വീട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ രോഗം ഉണ്ടായത് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊന്നറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മരണം ഉണ്ടായാലും അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു വരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അത്ര എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ വൈകിയും തോന്നിയാലും യേശു വൈകുകയില്ല യേശു ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അത്ര എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലാസർ രോഗിയായി സഹോദരിമാരെ വേഗം ആളയച്ചു 
യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രിയനായവൻ ധീരമായി കിടക്കുന്നു അറിയിച്ചു യേശുവിനോട് കാര്യം അറിയിച്ചു അവർക്ക് സന്തോഷമായി യേശു വരും ലാസൻ്റെ അസുഖം മാറ്റും നല്ല ഉറപ്പാണ് എത്രയോ പേർക്ക് അസുഖം മാറ്റുന്ന അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ യേശു വന്നില്ല യേശു വന്നില്ല യേശു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ വരാഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെട്ടരുത് നിങ്ങൾ കർത്താവ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരെയെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയത് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് മോനെ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഇനി ഇനി ഏതായാലും പാവമില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ വിവാഹ ആലോചന നല്ല രീതിയിൽ വരണമേ അത് വിവാഹം നടക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ എന്താ കർത്താവ് വിവാഹം നടക്കാതെ പോയത് അങ്ങനെ പറയരുത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരെയിൽ തീരുമാനിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ വിവാഹ ജീവൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്കെന്താ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാത്തത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ പറയുക കർത്താവ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അതിൻ്റെ രഹസ്യം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇനി ഒരു നാൾ ഞാൻ അക്കരെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും അല്ലല്ലോ ജയദേവന സ്തോത്രം ഒരു നാൾ ഞാൻ അക്കരെ വരുമ്പോൾ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ രഹസ്യം അറിയുമായിരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം അറിയണമെന്നുമില്ല കർത്താവ് എനിക്ക് ആകെ ഒന്നുണ്ട് നീ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്നിൽ മാറരുത് നീ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് ഒരു നിമിഷം പോലും നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി പോകരുത് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജ്യമാണ് കർത്താവ് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കരിക്കട്ടയാണ് കർത്താവ് വെറും കരിക്കട്ട എവിടെ വെച്ചാലും അവിടെ കരി പിടിപ്പിക്കും എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ മലിനമാക്കും അങ്ങനത്തെ കരിക്കട്ടയാണ് ഞാൻ യേശു നീ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ തീക്കട്ടയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ തീക്കട്ട യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ കരിക്കട്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ ആളയച്ചു കാത്തിരുന്നു രോഗം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു ഇവർക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് യേശു ഇപ്പോൾ വരും ഇല്ല യേശു വന്നില്ല രോഗം മർദ്ദിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു അയ്യോ സഹോദരിമാർക്ക് എന്തൊരു വേഷ വിഷമായി അയ്യോ ലാസർ മരിച്ചു കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും വന്നവരൊന്നൊരു കരയുന്നു അനേകരിന്ന് കരയുന്നു ഈ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാരായ മാർത്തയും അറിയും വിധുപിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴവിടെ കണ്ണ് ഒന്ന് ഗേറ്റിംഗ് കളിക്കുകയാണ് യേശു വരും യേശു വരും യേശു വരും കാരണം ഈ ആയിറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു കിടന്ന് കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അരിയിലേക്ക് യേശു വന്ന് ആ ബാലയെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് യേശു വന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നാൽ മതി ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കും കുറേ നേരമായി യഹൂദന്മാർ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് എത്ര നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരിച്ച എത്ര സമയമായി അടക്കണ്ടേ അടക്കണ്ടേ യഹൂദന്മാർ വീട്ടുകാർ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ബഹളം പിടിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടി കഴിയട്ടെ അല്പം കൂടി കഴിയട്ടെ കാര്യം ഒരു പറയുന്നില്ല ഇത്തിരി കൂടി കഴിയട്ടെ എത്ര നേരം സമയം നീണ്ടു കൊണ്ട് പോയി അവർ ബലമായി ഡെഡ് ബോഡി എടുത്ത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ചു അവർ നടന്നു തുടങ്ങി സഹോദരിമാർ ഏങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന നടന്നു അപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ നയ്യീൻ പട്ടണത്തിൽ വിധവയുടെ മകനെ ശവമടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് യേശു എതിരെ വന്നത് യേശു ശവമഞ്ചത്ത് തൊട്ടു അവന് ഉയർത്തി ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ ഉയർത്തെൽപ്പിച്ച് ആ വിധവയായ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ശവസംസ്കാര സമയത്തിന് പോകുമ്പോൾ യേശു ഒന്ന് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഉയർപ്പിക്കും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ യേശു വന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോയിട്ടെ കല്ലറക്കിലെത്തി കല്ലറ തുറന്നു 